업데이트예요 이것 나의 어릴 적 장래희망은 너무 많은데 어떡하지? 나는 의외로 음... 의외여야 되잖아 네 안녕하세요 얼루어 구독자 여러분 네 배우 주원입니다 네 오늘 이렇게 어, 셀프 프로필 어, 촬영을 할, 하려고 어, 이렇게 나왔습니다 어, 여러분 아시는 내용도 있고 또 모르시는 내용도 있, 있겠지만 업데이트를 최대한 열심히 해보도록 하겠습니다 그럼 시작해 볼까요? 이름 문준원 문준원 한자 뜻은 밝을준 근원원입니다 그래서 밝음의 근원이다 <웃음> 네. 발, 아주 밝은 사람이 되어라 그런 뜻이에요 혈액형은 O형입니다 O형이고 저희 집에서 저만 O형이에요 다 B형인데 저만 O형이고 그래서 어렸을 때 형이 어, 다리 밑에서 주워왔다 뭐 이런 장난으로 저를 많이 놀리곤 했었습니다 별명은 사실 별명 요즘 제가 이 인터뷰 하기 전에 별명을 많이 생각해 봤는데 음, 요즘 별명이 점점 없어지는 것 같아요 시간이 지나면 지날수록 뭐 별명을 만들어 주지도 않고 또 부르지도 않고 그냥 문어? 문어 <웃음> 어렸을 때 이름 갖고 별명을 많이 만드니까 문어 어, 나는 MBTI 검사를 총한 다섯 번 정도 했고 나의 MBTI는 ISFJ다 네 업데이트예요 이거 ESFJ에서 ISFJ로 업데이트입니다 이제 저 MBTI가 ESFJ로 나오더라고요 제가 어디선가 얘기를 했었나 봐요 근데 주변에 ESFJ 분들이 저한테 넌 절대 이가 아니다 나한테 그래서 그 얘기를 듣고 난 이후로 MBTI 하면 다 ISFJ가 나온 것 같아요 근데 ISFJ의 특성 중에 하나가 내가 E인 줄 착각한다 가 있더라고요 그래서 <웃음> 아 그렇구나 I였습니다 저는 네. 팬들은 나를 그냥 좋아하는 것 같다? 음, 그냥? 근데 저는 그 얘기를 많이 듣는 게 어떤 제 주변 지인분들도 음, 뭔가 너는 좀 연예인스럽지 않다 근데 그게 좋은 면으로 평범한? 그리고 옆에 있을 것 같은 뭐 그런 친숙함 때문에 좋아하는 것 같다 나의 어릴 적 장래희망은 너무 많은데 어떡하지? 나의 어릴 적 장래희망은 음, 의사, 경찰, 대통령 <웃음> 이었고 부모님은 통역사를 원하셨다 제가 어렸을 때 저희 형이 영어 수업을 할때 제가 옆에 앉아서 따라서 어, 영어 수업을 했었어요 근데 발음이 좋다고 영어 선생님이 딱 한마디 했는데 <웃음> 그 다음부터 저를 영어를 시키려고 엄청 노력도 많이 하고 또 영어 교육도 많이 시켜주셔서 뭔가 제가 언어 쪽에 좀 특출난 재능이 있다고 라 착각을 하셨던 것 같아요 오해를 어, 그래서 어, 애가 통역을 하면 얼마나 좋을까 뭐 이런 생각을 많이 하셨던 것 같아요 그게 연기자한테 가장 좋은 그런 것 같아요 어쨌든 간접적으로 경험을 하고 또그 역할을 하는 동안에는 내가 그 직업에 빠져서 살게 되니까 어, 한편으로는 아, 그때 못다 이룬 꿈을 뭔가 이룬 것 같은 그런 느낌을 받을 때가 있습니다 나는 의외로 음, 의외여야 되잖아 나는 의외로 음, 재밌다 <웃음> 어, 그렇죠? 의외로 재밌을 때도 있고 수줍어 하지만 재밌을 때도 있습니다 집에 혼자 있을 때 나는 요리를 한다 요즘 부쩍 많이 합니다 네, 뭐 잠이 안올 때도 하고 일찍 일어나도 요리를 하고 그렇습니다 
건강식으로 먹으려고 최대한 애를 쓰기 때문에 어, 우선은 닭가슴살로 굉장히 맛있는 요리를 많이 합니다 갈비 맛 나는 닭가슴살 닭볶음탕 뭐 닭가슴살로 하는 요리들을 많이 합니다 연기를 시작하게 된 계기는 부모님 때문이다 과거에 너무 소심한 성격으로 어, 부모님께서 이제 나중에 사회생활 할, 하고 할때 이제 너무 성격이 소심하니까 좀 걱정이 되셔서 어, 특별활동 시간에 방송반을 들어가는 게 어떻겠냐라고 저한테 제안을 하셨는데 방송반은 이미 피오가 꽉 찼었고 그래서 연극반을 제가 어, 지원을 해서 들어갔는데 어, 너무 재밌고 어, 이거 계속 하고 싶다라는 생각을 했던 것 같아요 그래서 그 연극반을 통해서 제가 연기를 계속하게 됐습니다 배우가 안 되었다면 어, 저는 음, 극장장을 했을 것이다 예술고등학교를 다니면서 제가 또 극장장이라는 지, 직책을 제가 맡게 되었는데 극장장은 이제 뭐 극장 총관리 뭐 세트도 만들어야 되고 뭐 조명, 음향 하여튼 모든 것을 관리하는 역할이었는데 너무 재밌기도 했고 또 좋은 경험이었던 것 같아요 어쨌든 그때 정말 평생 할 법한 그런 망치질과 톱질, 뭐 페인트질 모든 걸다 했던 시기 극장장을 하고 나서 좋았던 점 중에 하나는 어떤 스텝의 마음을 그나마 좀 이해할 수 있다 어, 그리고 내가 무대에 섰을 때는 어느 자리에 가야 조명을 잘 받는다 어, 그러니까 뭔가 상대방의 마음을 이해도 할수 있고 또 내가 배우 입장에서 어, 어떻게 해야 그이 조명과 음향을 좀 효과적으로 어, 이용할 수 있는 방법 도전해보고 싶은 배역 캐릭터는 어... 뭐 이건 그냥 지금 생각나서 하는 말이긴 한데 악역 <웃음> 사실 캐릭터 하고 싶은 건 너무 많고 아 이런 거꼭 해야지 이런 거 너무 하고 싶다 이런 거라기보다 굉장히 약간 많이 열어두고 어, 읽어보는 스타일이라 음. 하지만 질문이 있기 때문에 악역으로 하겠습니다 내가 맡았던 배역 중에 근황이 가장 궁금한 캐릭터는 어, 저는 어, 이 인터뷰를 통해 나는 어, 얼루어 오디언스들에게 어, 잊혀지지 않는 배우로 기억되고 싶다 어, 이거 좋은 것 같아요 잊혀지지 않는 배우 뭐, 연기 잘하는 배우 항상 말했던 사람 냄새 나는 배우 뭐 그런 것도 다 좋은데 잊혀지지 않는 배우 좋은 것 같아요 음, 잊혀지지 않는 배우로 아주 각인되고 싶습니다 3년 후내 프로필에 추가하고 싶은 이력은 3년 후? 다수의 작품들이었으면 좋겠어요 네. 어떤 드라마나 영화 혹은 어, 무대로 어, 계속 여러분께 인사드릴 수 있는 그런 이력들이 남아있었으면 좋겠습니다